ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కడం ద్వారా నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న గంట బిల్ నొక్కండి నేను చేసే ప్రతి అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మెయిల్లోకి వస్తాయి హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ అని సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిఎన్ఎస్ సో డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ మనకు కామన్గా అందరికీ పేర్లు ఉంటాయి దిస్ ఈస్ పవన్ దిస్ ఈస్ మహేష్ దిస్ ఈస్ సన్ని అన్నట్టు వీళ్ళందరికీ పేర్లు ఉంటాయి కదా సో అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క కంప్యూటర్కి ఏదైతే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయిందో అలాంటి కంప్యూటర్ కన్నెట్కీ ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అలానే కంప్యూటర్స్కే కాదు వెబ్సైట్కి కూడా ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మన ఫోన్ టెలిఫోన్ బుక్లో టెలిఫోన్ బుక్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా సో టెలిఫోన్ బుక్లో ఏముంటుందంటే మన అందరి నెంబర్స్ ఉంటాయి సో వాటి నెంబర్స్ అన్నింటిని ప్రతి ఒక్కరిని మనం రిమూవర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి వాటి యొక్క పేరు ఇచ్చుకుంటాం సో మనం టెలిఫోన్ బుక్లో ఎలా చూసుకుంటాం ఇలా ఓపెన్ చేస్తాం చూసుకోవటే సో ఇది ఎవరు దిస్ ఇస్ సన్నీ అని చూసుకుంటాం సన్నీ మీద ఈ నెంబర్ ఉంది సో ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేస్తాం అనమాట సో అదేవిధంగా వెబ్సైట్కి కూడా ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కి కూడా ఏముంటుందంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఈ మన ఏదైతే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉందో అదే ఈ ఐపీ అడ్రస్ని నేమ్గా మారుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ది మన సింపుల్గా ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది సో ఐపీ అడ్రస్ అన్నింటినీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అలా గూగుల్ అలా గుర్తుపెట్టుకొని ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేయాలంటే అది చాలా కష్టమైన పని సో మనకు ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు సెర్చ్ అనమాట సో అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే వాటి ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఐపీ అడ్రస్ బదులు మనం గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేస్తాం సో అలా టైప్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా సైట్స్ గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ జీమెయిల్ యాహూ అని ఇలా ప్రతి ఒక్క సైట్ మనం ఈజీగా గుర్తుపడుతాం రికగ్నైజ్ చేస్తాం అదే ఐపీ అడ్రస్ ఉంది అనుకో మనకు చాలా డిఫికల్ట్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉంది కదా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి గూగుల్ డాట్ కామ్ అని నేను ఇక్కడ నుంచి టైప్ చేశాను అనుకో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూసుకుంటుంది అనమాట నా దాంట్లో ఆల్రెడీ కాన్ఫి ప్రతి ఏదైతే మనం వెబ్సైట్ ఎప్పుడైతే డివిజన్ చేస్తామో మనం డిఎన్ఎస్ అనేది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది అక్కడ డిఎన్ఎస్ నేమ్ అనేది ఇస్తా ఉన్నాడు ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది అక్కడ ఇస్తాం ఇప్పుడు మీ ఇంతమందుకు మీరు చాలా వీడియోస్లో చూసి ఉంటారు ఒక వెబ్ హోస్టింగ్ గురించి కానీ ఒక వెబ్సైట్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి సో అలాంటి చూసేటప్పుడు వాళ్ళు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసే ముందు ఒక డొమైన్ నేమ్ సర్వర్ కూడా తీసుకుంటారు ఒక డొమైన్ నేమ్ తీసుకొని దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చామనుకో దీని ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడికి వెళ్ళే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది ఒక నేమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ నేను గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేశాననుకో దాన్ని సారీ ఇక్కడ నేను గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేశాననుకో అది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ దీన్ని ఐపీ అడ్రస్గా కన్వర్ట్ చేసి దీంట్లో చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ గూగుల్ డాట్ కామ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న నా దాంట్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్కి ఈ డొమైన్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ అయింది అనుకో ఇది ఏం చేస్తుంది ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇంటర్నెట్కి పంపిస్తుంది ఇంటర్నెట్లో మనకు కావాల్సిన డేటా మనం సెర్చ్ చేసుకుంటాం అప్పుడు సో అదేవిధంగా ఈ విధ మనకు ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఇలానే వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడైతే ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఇక్కడికి వెళ్ళి మార్చేసి దీన్ని ఇంటర్నెట్కి పంపిస్తుంది సో యాక్చువల్లీ ఈ విధంగా డిఎన్ఎస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు చాలా వరకు చూసుంటాం ఏమంటారు కొన్ని వే ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ది ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ కూడా ఒక వే ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క డిఎన్ ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు గూగుల్లో ఐపీ అడ్రస్ ఏందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కమాండ్ లైన్ ఓపెన్ చేద్దాం కమాండ్ ప్రాంట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ కమాండ్ ప్రాంట్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు గూగుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అనేది నాకు కావాలి సో పింగ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ నేను కొట్టేశాను సో ఇప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ ప్రెస్ చేయగానే సో ఇది గూగుల్కి పింగ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది అనేది గూగుల్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది సో మీకు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చే మనం ఎలా కన్ఫామ్ చేసుకుందామంటే సో ఇక్కడ
మన ఐపీ అడ్రస్ని కానీ మార్చేస్తుంది నేమ్గా కానీ నేమ్ని అడ్రస్గా మార్చేస్తుంది సో దీని ఫే దానికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ జస్ట్ వెయిట్ యా సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఇమేజ్ సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఒక ఐపీ అడ్ర ఒక సైట్ని ఎంటర్ చేశాను ఈ సైట్ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ సైట్కి ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళదు ఇక్కడ నేను గూగుల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేశాను సో అది ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే డిఎన్ఎస్ సర్వర్లోకి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ చూసుకుంది అనమాట ఏంటి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది ఐపీ అడ్రస్ని చెక్ చేస్తుంది ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకుంది సో ఇక్కడ చూసుకొని దీంట్లో లేదనమాట ఇక్కడ ఏమంటుంది ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మై క్యాచ్ ఐ విల్ ఆస్ అనదర్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ సో ఇక్కడ లేదు ఇప్పుడు మనం పంపించిన గూగుల్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అనేది ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్కి దీంట్లో లేదు సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇంకో ఇంకో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది మెయిన్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది సో అక్కడ చూసుకుంది అనమాట అక్కడ చూసుకొని అక్కడ చెక్ చేసింది సో ఇదేం చెప్పింది ఐ హ్యావ్ ద ఐపీ అడ్రస్ అంటే నా దగ్గర ఐపీ అడ్రస్ ఉంది సో మ్యాచ్ అయిపోయింది అని చెప్పింది సో అలాంటప్పుడు మ్యాచ్ అయిపోయినప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రిప్లై వస్తుంది ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి ఈ క్యాచ్ ఇది క్యాచ్ సర్వర్ డిఎన్ఎస్ది సో ఇక్కడ రిప్లై వచ్చింది ఇదేమంటుంది సో ఐ ఐపీ అడ్రస్ నేను ఓకే క్లయింట్కి సెండ్ చేశా అని చెప్పేసి ఇక్కడ నాకు సెండ్ చేసింది సో ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ నాకు ఉంది నువ్వు పంపించిన రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్గా నువ్వు ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ పింక్ చేయగానే ఇది ఇందులో మ్యాచ్ చేసుకుని సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇన్ కేస్ ఇందులో లేదనుకో ద రిక్వెస్టెడ్ పేజెస్ నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్ మనకు కొన్ని సైట్స్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వెబ్ వెబ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు కదా కొన్ని రోజుల తర్వాత తీసేస్తారు మనం అప్పుడు సెర్చ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఫే దిస్ పేజ్ వాజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది సో అలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ కానీ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏవి ఇక్కడ క్యాచ్ మీర్లో కానీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో కానీ లేకున్నప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది సో యాక్చువల్గా ఈ విధంగా డిఎన్ఎస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో మన డిఎన్ఎస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే చూద్దాం సో డిఎన్ఎస్ వల్ల యూజ్ అంటే డిఎన్ఎస్ వల్ల ఎలా హ్యాకింగ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలానే యా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే హ్యాకర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నేను ఉన్నాను ఒక నేను ఇప్పుడు గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఇక్కడ టైప్ చేశాను అది డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ అటాకర్ ఉన్నాడు కదా వీడు ఏం చేశాడు అంటే ఫేక్ ఐపీ ఫేక్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ అనేది ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఇక్కడ ఎంట్రీ చేస్తాడు సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఎంట్రీ చేసేసరికి మనం యాక్చువల్ ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి సో అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఒక బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ చూస్తామన్నమాట సో ఒక బ్యాంకింగ్ ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇప్పుడు సంథింగ్ చాలా బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా ఏదో ఒక బ్యాంక్ ఇంటర్నెట్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇందులో మనం ఏమంటాం ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ కట్టి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తుంటాం మనం యాక్చువల్లీ ఫేక్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాం అనమాట అప్పుడు డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ అటాక్ ఏం చేశాడంటే దానికి కావాల్సిన దాంట్లో ఫేక్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ చేసేసరికి అది యాక్చువల్ ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సిన వెబ్సైట్ మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయాల్సింది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ అనేది ఐడి పాస్వర్డ్ నా ఐడి పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి టైప్ చేశాను ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను దాంట్లో టైప్ చేశాను యాక్చువల్గా నేను ఓపెన్ చేసింది ఏంటి ఫేక్ వెబ్సైట్ సో వీడు ఏం చేశాడు అంటే అదే వెబ్సైట్ని ఫేక్ డిఎన్ఎస్ సర్వ ఫేక్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ చేసేసాడు సో నేను అదే నార్ మామూలు వెబ్సైట్ అనుకుంటా నేను నార్మల్గా లాగిన ఏ వెబ్సైట్ అనుకుంటా సో దాంట్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న తేడా ఉంటుంది ఆ స్మాల్ తేడా సరిపోతుంది మనం జస్ట్ ఏంటంటే హెచ్టీపీఎస్ గూ అండ్ ఎస్బీఐ డాట్ కో డాట్ ఇట్లా ఇలా ఇలా ఉంటుంది కొన్నిటికి వీడు ఏం చేస్తాడు కొంచెం చేంజెస్ చేస్తాడు సో దానికి సంబంధించి కొంచెం చేంజెస్ చేసేసి సో యాజ్ చేస్గా ఉంటుంది మనం చూసినప్పుడు సో దీంట్లో ఏముంటుందంటే అప్పుడు ఈ ఫేక్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ చేశాడు సో మనం యాక్చువల్గా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ పంపిస్తే అది ఇక్కడికి వెళ్ళదు ఇక్కడికి వెళ్తుంది మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి ఈ విధంగా వెబ్సైట్ డిఎన్ఎస్ సార్ తోడే హ్యాక్ చేస్తారనమాట ఇన్ మనకు రౌటర్లో కూడా ఏముంటుంది ఎవరెవరు మన వైఫ్ ఎవిన వాడుతారో కూడా ఈ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ తోటి తెలుసుకోవచ్చు మన రౌటర్లో డిఎన్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది సో హూ ఆర్ యూజింగ్ మై ఏమంటారు వైఫై అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది సింపుల్గా మనం డిఎస్ఎన్ఎస్ తెలుసుకోవాలంటే
ns lookup ఇది నా డిఎన్ఎస్ నేను యూజ్ చేసేది మామూలు మనం యూజ్ చేసే డిఫాల్ట్ సర్వర్ ఉంటుంది కదా అది ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా మనకు డిఎన్ఎస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ అనేది సో ఫ్యూచర్ లో కూడా మనం చేసే వీడియోలలో ఏ విధంగా డిఎన్ఎస్ తోటి మనం ఎంటర్ చేస్తాం ఒక వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేయాలంటే సో మెయిన్ గా డిఎన్ఎస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి సో ఎలా మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఏ విధంగా ఏ వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేయడానికి ఎలాంటి యూజ్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకోవాలి ఎలా హ్యాక్ అవుతుంది అనేది నేను ఏ విధంగా హ్యాక్ హ్యాక్ చేస్తారు ఏ విధంగా హ్యాక్ అవుతుంది అనేది మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ మై వీడియో అబౌట్ డిఎన్ఎస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియోని ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో మీ ఒపీనియన్ ఏంటో తెలియాలి కదా కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది నేను చెప్పేది సో మళ్ళీ చెప్పేది మీకు అర్థం కాకుంటే నేను కొంచెం ఇంకా బేసిక్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తాను సో అర్థం కావాలి కదా ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవ్వాలని ద మ్యాటర్ సో ప్రతి ప్లీజ్ షేర్ చేయండి వీడియోని అండ్ మీరు లైక్ చేస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది నేను ఎలా చెప్పాను నేను ఎలా వీడియో చేశాను అనేది ప్లీజ్ డూ దిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే సో సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్